we have already done our chapter name the hundred dresses part one so uh, today in this video we are going to discuss some important topics re related to this chapter the hundred dresses part one so first we will read about the authoress now Eleanor Estes is the author of this story she was an American and she used to write Ameri um, used to write children's stories basically her, her book Ginger Pie won the New Fry Medal Eleanor based the story 100 dresses on her real life experience as the girl who received Peggy hand me down dresses so in ye jo ye jo uh, the hundred dresses jo ye story hai wo unki real life pe base hai inhone khud experience kiya hai that is the reason she wrote this story now let's come to this uh, i will give you a short introduction of this chapter okay so now this is a beautiful story about a small girl wanda by esther so esther is the author ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है जिन अबाउट अ स्मॉल गर्ल जिसका नाम वॉन्डा पेट्रॉन्सकी है वॉन्डा यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट एंड सिट नेक्स्ट टू द लास्ट बेंच इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम सो वॉन्डा वॉज वेरी पुअर वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाती थी उनके साथ क्योंकि पीपल यूज टू मेक फन ऑफ हर बिकॉज शी वॉज एन इमिग्रेंट फ्राम पोल एंड एंड शी केम टू अमेरिका टू लिव विद हिस फैमिली सॉरी विद हर फैमिली सो वो हम जो स्कूल आती थी वो पैदल आती थी हमेशा वो लास्ट बेंच में कॉर्नर में बैठती थी रूम में किसी से कुछ नहीं बोलती थी शी वॉज वेरी क्वाइट ऑल द गर्ल्स इन अ क्लास यूज टू मेक फन ऑफ अ पुवर्टी एंड फनी नेम सो उसका जो उनकी पुवर्टी का फ़न बनाती थी सारी लड़कियाँ उसकी जो क्लासमेट्स थी वो उसके नेम का फ़न बनाती थी बिकॉज जो उसका नेम था वो अमेरिकन नहीं था इट वॉज़ वेरी लॉन्ग इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड बेसिकली अमेरिकन नेम्स ऐसे नहीं होते हैं बेसिकली अमेरिकन नेम्स आर वेरी ईजी टू प्रनाउंस बट हर नेम वॉज वॉन्डा पेट्रॉन्स की विच वॉज अनफेमिलियर टू एवरी वन दैट इज़ वाई थिंक दैट द नेम इज़ फनी शी नेवर क्वारल्ड विद एनी वन बट उसने कभी भी कुछ भी नहीं बोला कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करी इस बारे में शी वॉज ऑलवेज काम वो हमेशा काम रही बहुत ही चुप रही वेन अ ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन हर स्कूल वॉन्डा टू पार्ट इन दैट कॉम्पिटिशन जब एक ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन हुआ तब वॉन्डा ने उसमें पार्ट लिया शी मेड द डिज़ाइन ऑफ वन हंड्रेड ड्रेसेस और उसने डिज़ाइन बनाए वन हंड्रेड ड्रेसेस के जो वो बात करती थी पैगी से जब पैगी उसका मजाक उड़ाती थी कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास शी यूज टू शे शी हैड हंड्रेड ड्रेसेस एंड वो हंड्रेड ड्रेसेस उसकी ड्राॅइंग्स थी शी वॉज सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्राइज दिस सरप्राइज एवरी वन वेरी मच सो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ यही हुआ है कि जो जब सबने देखा कि उसकी वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है उसने सारी जब एग्जामिन करी सबने इतनी इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स सब कुछ सरप्राइज हो गया कि वो फर्स्ट भी आ सकती है ओके लेट्स कम टू द थीम ऑफ द स्टोरी नाउ द थीम इज बेस्ड ऑन एलिनर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो एलिनर जो इसकी ऑथर है उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ये इट इज़ द स्टोरी ऑफ द गर्ल हु रिसीव्ड पेगीज हैंड मी डाउन ड्रेसेस she felt very guilty for not having defended the character wanda in real life so yahan pe kiski baat ho rahi hai maddie ki baat ho rahi hai so jo maddie thi usko peggy ki dresses milti thi wo bahut hi guilty thi ki usne kab wo kabhi bhi wanda ko bacha nahi payi in real life so here Elena was मैडी basically जो उसको बचा नहीं पाई जिसकी जो मैडी वॉज वेरी गिल्टी फॉर नॉट हैविंग डिफेंडेड द कैरेक्टर वॉन्डा इन द रियल लाइफ सो एलिना द ऑथर वॉज मैडी इन रियल लाइफ सो जिसको पैगी की ही पुरानी ड्रेसेस मिलती थी शी वॉज ऑल्सो पुअर बट वो समझती थी कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है वॉन्डा पर बट फिर भी 
वो उस कैरेक्टर को कभी डिफेंड नहीं कर पाई क्योंकि शी वॉज कहीं ना कहीं अफ्रेड कि कहीं उसको ही टारगेट ना बना दिया जाए सो इन रियल लाइफ एल नर्व वॉज मैटी शी रोड द स्टोरी इन ऑर्डर टू यू स्वेच हर गिल्ट एंड टू एनकरेज अदर्स टू स्टैंड अगेंस्ट बुलिंग और उन्होंने ये एलिनो ने ये स्टोरी इसलिए लिखी है कि वो कहीं ना कहीं जो अपने उनके अंदर जो गिल्ट है रॉन्ग के अगेंस्ट खड़ा ना होने का वो कहीं ना कहीं कम हो जाए और दूसरों को लोगों को एनकरेज करने के लिए शी रोड दिस स्टोरी कि दूसरों समझें कि बुली इज़ नॉट गुड इट हर्ट्स अ लॉट यू no one can bully anyone and no one can see anyone to bully someone तो किसी को देखना भी नहीं चाहिए bully करते हुए हमेशा wrong के against खड़ा होना चाहिए okay now the character sketch of Peggy Peggy was not really a cruel girl so Peggy एक cruel girl नहीं थी in fact she protected small children From bullies, she was a very sensitive girl. बहुत ही sensitive girl, लड़की थी वो वो लोगों को छोटे छोटे बच्चों को वो bully जो जिनको करते थे उनसे बचाती थी वो she शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी वॉज एन सॉ एन एनिमल मिस ट्रीटेड अगर कोई एनिमल को मिस ट्रीट करता था तो वो घंटों रोती रहती थी शी आज वॉन्डा क्वेश्चन अबाउट हर ड्रेसिस एंड शूज बट हर इंटेंशन वर नेवर बैड वो ज़रूर वो पूछती थी वोंडा से क्वेश्चन अबाउट द ड्रेसेस, शूज़ बट वो कभी भी उसका इंटेंशन ये नहीं रहा कि वो किसी को हर्ट करे किसी को बैड फील कराए उसका कभी भी इंटेंशन बैड नहीं थे शी वो शी सिंपली वॉन्टेड टू हैव सम फन बस उसे फ़न लेना था दैट इज़ द रीज़न शी यूज टू टीज हर शी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास शी वॉज वेरी रिच दैट इज़ द रीज़न शी वॉज मोस्ट पॉपुलर वो सबसे आगे बैठती थी बेंच में because she was popular and she was a studious girl she was very pretty and she was really very pretty that is the also the reason because that she is very popular in the whole school okay now that's it for the video uh, if you have any doubt you can ask